Une veste étanche, c'est un élément de sécurité sur le GR20, au même titre que votre doudoune, c'est indispensable au fond de votre sac. C'est aussi le vêtement de protection qui va vous coûter le plus cher. Donc voici un petit guide d'achat. La veste à membrane étanche et respirante est la protection de pluie la plus adaptée au GR20. J'utilise le trio veste, pantalon et sac interne étanche à mon sac à dos. Ça me permet de faire face aux fortes pluies sous les orages et aux rafales de vent violent. Et oui, on peut rencontrer sur le GR20 de véritables tempêtes, y compris en été. Ces tissus techniques à membrane nous promettent une étanchéité totale, tout en étant respirant. La sueur s'échappe par les micropores de la membrane et l'eau sous forme liquide ne rentre pas. Alors, est-ce que ça vous maintient vraiment au sec pendant l'effort C'est un gros budget, donc est-ce qu'il faut y mettre le prix Quels sont les détails à bien regarder avant d'acheter Est-ce qu'il faut acheter des marques connues Comment reconnaître une veste 2,5 couches d'une veste 3 couches On va essayer d'y voir plus clair au travers des grandes familles de tissus Gore-Tex, Gore-Tex qui est l'inventeur de la membrane. Enfin, je vous présenterai la veste que j'utilise personnellement. Mon premier réflexe quand je regarde une veste Gore-Tex, c'est de la retourner et de regarder comment elle est faite à l'intérieur. Les tissus pack light ou 2,5 couches sont en fait les produits qui sont plus destinés à un usage fond de sac. Ça, c'est compactable et léger. En revanche, la membrane sera plus fragile à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez le tissu, vous avez la membrane et par-dessus la membrane, un espèce de vernis protecteur un peu lisse, un peu sombre et ça supportera moins l'usure du temps, notamment les frottements du sac à dos au niveau des épaules, au niveau des coudes, bref, tous les endroits les plus exposés au frottement mécanique. Ensuite, il y a les trois couches. Donc là, vous avez un tissu extérieur, une membrane, mais à l'intérieur, vous avez une espèce de protection grillagée en nylon assez dur qui va protéger la précieuse membrane de tous les frottements. En général, le tissu extérieur est aussi choisi pour une résistance supérieure à l'abrasion puisque ce genre de veste a plutôt une destination alpinisme ou en tout cas tout ce qui est frottement avec les rochers. Là, on vise donc beaucoup moins la légèreté, bien que les hauts de gamme soient quand même assez légères mais on n'aura pas la légèreté d'un produit fond de sac, d'un pack light. Puisqu'une veste 3 couches, ça fait rarement moins de 400 grammes. Au sein des tissus 3 couches, il y a aujourd'hui le Gore-Tex classique 3L et le Gore-Tex Pro Shell. Le Gore-Tex 3L pour 3 layers, je suppose. C'est le 3 couches classique, polyvalent, mais mieux protégé de l'intérieur. Pro Shell, donc, pour les professionnels. On vous promet une protection renforcée et des tissus plus solides plus résistant à la déchirure et plus adapté aux conditions extrêmes prolongées. En revanche, il sera plus lourd et moins souple. Il y aura une espèce de rigidité dans le tissu. Les fabricants communiquent sur les rapports euh, respirabilité-étanchéité de leur tissu. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, ces mesures sont faites euh, en laboratoire. Mais prenons un peu de recul. Tout cela est-il totalement étanche Voici ce que j'ai remarqué sur le terrain avec ma veste Arcterix Alpha SL que j'ai acheté il y a à peu près 5 ans. Donc c'est une Gore-Tex Pack Light avec un tissu extérieur qui est quand même assez résistant. J'ai été très déçu de la sensation d'humidité perçue dans la veste pendant un vrai effort. Alors certes, on est moins mouillé que si on n'avait rien, on... mais on a quand même une sensation d'humidité importante. La sueur condense beaucoup sur la paroi interne. Donc pour moi, aucun tissu n'est suffisamment respirant pour vous empêcher de transpirer et pour vous garder complètement au sec. Bref, il faut se rendre à l'évidence, s'il pleut, vous serez mouillé, d'une manière ou d'une autre. Enfin, j'ai quand même noté, et je ne suis pas le seul, que la sensation d'humidité était moins importante sous une veste 3 couches comparée à une veste pack light. Est-ce que c'est lié au fait que cet intérieur soit légèrement structuré et pas complètement lisse Ou est-ce que c'est la respirabilité qui est vraiment supérieure Franchement, je ne sais pas. Par contre, une veste 3 couches sera beaucoup plus chère à l'achat qu'un pack light. Comment une marque fabrique-t-elle une veste étanche Comment elle fabrique une veste Gore-Tex labellisé Gore-Tex. Alors la marque sélectionne d'abord les tissus et les composants chez Gore-Tex et chez les fabricants de fermeture éclair, chez les fabricants de pression, etc. Elle construit la veste. Les marques font donc un travail de sélection. 
mais c'est surtout sur la coupe et les détails qu'elles expriment leur savoir-faire. On va donc voir les détails qui comptent. Donc d'abord, il faut vous accorder, savoir ce que vous voulez comme tissu. Deux couches et demie ou trois couches. Un produit purement fond de sac ou un produit plutôt résistant qui va vous accompagner dans d'autres activités que la rando. Et surtout qui va vous durer longtemps. La coupe, elle doit bien descendre derrière au niveau du dos. Il faut la prendre plutôt trop grande que plutôt trop petite. Donc à essayer impérativement avec toutes vos couches isolantes quand vous l'achetez en magasin. Et surtout si vous l'utilisez aussi l'hiver, puisque c'est le vêtement qui sera votre dernière couche. Il faut que vous puissiez empiler toutes vos couches en dessous de votre veste étanche. Surtout si cette veste étanche, vous allez l'utiliser en raquette ou en ski. Car par ailleurs, ce sont de très bonnes vestes de ski. Ok, donc vous voulez vous payer une belle veste Gore-Tex. Quels sont les détails à bien regarder Alors d'abord, la capuche. Regardez comment est conçue cette capuche sur ma veste Windstopper Norona. Vous tirez l'élastique derrière et la capuche se resserre autour de votre visage. Vous avez ici un petit soufflet pour empêcher que l'air ne s'infiltre. La capuche fonctionne très bien avec un casque, mais elle est aussi parfaite sans. Elle se règle en une seule manipulation. La capuche tourne avec votre tête. Il y a une certaine rigidité dans la visière. Je l'ai testé par vent glacial en hiver avec aucune protection sur mes oreilles. L'air ne rentre pas. Ils ont clairement trouvé la solution de serrage idéale en termes d'ergonomie. On se demande vraiment pourquoi toutes les capuches ne sont pas comme celle-là. Si je finis par acheter une trois couches un jour, j'irai chez eux rien que pour ça. La capuche Stormwood sur ma veste Arcterix est surtout conçue pour être mise par-dessus un casque. Quand on la resserre pour une simple utilisation rando, les plis autour du visage font que l'eau ruisselle et finit par rentrer à l'intérieur de la veste. Et ça, c'est quand même dommage. Et il faut faire trois manipulations pour la régler. Donc elle n'atteint pas le degré de perfection de la capuche Norona. Des poches hautes, ça c'est très important pour garder l'accès y compris lorsque votre sac à dos est bouclé autour de votre taille. Vous trouverez ce type de fermeture éclair sur les vestes étanches. Mais attention, même si ça y ressemble, ces zips plastifiés ne sont pas 100% étanches. Mais la poche l'est parfaitement. Donc si l'eau rentre, vous allez noyer les choses qui se trouvent à l'intérieur de vos poches. Ça m'est déjà arrivé de noyer mon téléphone comme ça. Il n'a pas supporté de baigner toute la journée dans ma poche. Pourtant, j'ai bien pris soin de fermer le zip jusqu'en haut et de le mettre dans son petit garage exprès. C'est pour ça que je vous recommande d'acheter une veste avec une poche interne, et là vous serez tranquille. Cette année, j'ai craqué pour l'esthétisme d'un modèle hybride qui s'appelle la Beta Hybrid SL. Je l'ai payé 350 euros pour 350 grammes. J'arrive pas à mettre 500 euros dans une veste 3 couches. Donc les zones de frottement sont en Gore-Tex 3 couches avec la technologie Secnit. Elle est censée préserver la souplesse et le confort du tissu en améliorant la respirabilité. Et les autres, en tissu sombre, sont des classiques Packlight, exactement le même tissu qu'il y avait sur ma veste précédente. On verra si la construction hybride de cette veste améliore la respirabilité, qui était le défaut de ma veste précédente. Je ne manquerai pas de vous faire un retour sur les réseaux sociaux à ce sujet. Le poncho de randonneur est adapté au sentier simple et régulier. Tout le contraire du GR20. Certes, bon marché, il vous gênera dans vos mouvements, il perturbera votre vision du, du terrain corse très chaotique. Et surtout, il vous déstabilisera sous les rafales de vent. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup dépenser dans une veste Gore-Tex de marque Personnellement, j'ai un usage professionnel. Moi, je passe ma vie en montagne et j'ai une passion pour les vêtements techniques. Donc tous les 5 ans, je me paye une veste comme celle-là. Si vous avez une pratique intense et varié des sports d'extérieur, pourquoi pas investir Mais si le GR20 est votre premier trek, ça vaut pas le coup de se ruiner. Il faut mieux acheter une veste à 80 euros chez Decathlon. Ça fera parfaitement le job sur le GR20. Je vous mettrai des références sur notre site internet. Alors faut-il acheter d'occasion Autant je vous le conseillais sur euh, la doudoune synthétique, là vous pouvez acheter d'occasion sans problème. Pour les vestes étanches, c'est différent. Certaines marques, et notamment Decathlon, à l'honnêteté de communiquer sur une étanchéité de leur tissu avant lavage. Ça veut bien dire que l'étanchéité baisse avec le temps. Je l'ai moi-même constaté sur toutes les vestes étanches que j'ai achetées. La première sortie sous la pluie, ça va, c'est étanche. Et puis au bout de 2-3, ça baisse drastiquement. Je vous mets bien sûr une sélection de vestes étanches à emmener sur le GR20 dans la description. Et si vous êtes un groupe d'amis 
ou une famille. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on organise ensemble votre séjour idéal sur le GR20 ou ailleurs en Corse. Duo Décime organise des séjours sur mesure uniquement pour les groupes privatisés. Pour plus d'infos, vous pouvez aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou aller sur notre site internet. Allez, ciao